kile voi wa mudhuri na nwe toko to gikala na tokiara niria nake hoine wa mudhuri ni mudhuri ukireta ikirone ne muno 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 sia gyo teti theini wa vururi kuma orire ale munyinyi eh wa mutogoria wa vururi ginya leu athiete na mbere na gukoro anyitireire uteti wa vururi oyo gukiandi kuma vukumote ti ritwa riake litigitigwo na thutha jabaira krimi Gurevenen Eh twina kena otomutugo ne gukorwa agikigirira rukuru wake tondu nikiribi karibu sana mheshimiwa asante sana karibu sana unajua mimi ni scout eh and you do this often ah yeah ndio hiyo sawa iko ndani karibu 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 your excellency nashukuru sana karibu sana eh nashukuru karibu ni pia asante tunashukuru sana asante na tunasema asanti sana kwa kutukaribisha kwa no. kikukuyu tunasema voi voi kikamba ni dhome dhome eh mali mzee anakaa na vijana wake na kuwapa mashauri anawapa mashauri ehe tumekujia mashauri usiku wa leo ah tuko na mashauri kiasi asanti eh. karibu sana mheshimiwa Kalonzo Masioka asante sana bwana eh jitago delito etago jenga jenga delito eh na beta netago netago karonjo Najua watu wa mlima anaweza karonjo. Eh. <laughs> <laughs> na pia pengine ni wasalimu tu. Eh. Moriega. Moriega andoa nyumba ya Mombi. Eh. Eh. Moriega muno. Moriega. Asante. Na unajua hata nadhani pia wa Embu wanasalimiana uh, wa Mwaro. Eh, Mori Mwaro. Eh, eh wadharaka wanasalimiana eh ak, akuru na ekuru na toana mugeni e. pia wameru yes. eh hiyo ndio sehemu yangu e. kwa hivyo ujue mimi ni sehemu ya mlima <laughs> kweli e. kweli kweli kabisa asante na sisi tunakuliza ni watinda twatinda na sasa e. mm. mm. very nice asante na, na, na kwa sababu um, his excellency kwa makamu wa rais miaka mingi eh, kuna hivyo umesema nasema wakikuyu Kirenyaga Embu eh Baraka huko Meru uh-huh. kuna kuna hili jina lilikuwa linaitwa Gema ndio unalifahamu acha <laughs> Gema Gema ilikuja wakati mmoja ikawa outload na mzee Moi <laughs> wakati ulikuwa katika <laughs> serikali ilikuwa Gikuyu mm. Embu mm-hmm. Meru Akamba na yule anajua maneno yake sana ni aliyekuwa gavana wa Muranga eh, Mwango area. Yeah. Alieleza juzi vizuri sana. Mm. Sema hata kama unataka kutumia kizungu. Uwezi kusema Gikuyu Embu Meru badala ya kusema Makamba unasema association. Mm. Yeah. <laughs> Kwa hivyo ni wazi kwamba hii ni jamii moja. Mm. Na kihistoria kidesturi ehe Uh, na hata kimi mbili nadhani tuko sehemu moja um, kwa hivyo mimi sina uoga nikisema wakati umefika za useme ngema ikuyu embu meru akamba mm. okay. hakuna association mm. ni jamii <laughs> kwa sababu sijui kuna mwamko mpya wa eh. wakikuyu kuwa pamoja ndio mount kenya eh. kwa mfano wakikuyu wakikwambia kwamba karonzo hata wewe kuja hii nyumba ni kubwa yeah. ya gema tuongee kama watu wa moja. Nadhani kama unaweza kuwa na shida na hilo. Hakuna shida tuna hilo nadhani vizuri tuita wazee. Unazee kuna wazee wa kiama wa kikuyu, kuna wazee wa council of elders pia kuna wakamba eh, elders council professionals waangalie mambo haya mm-hmm. ili waweke vijana wetu watoto wetu pamoja kijamii. No. Sioni ubaya wowote. Mm-hmm na kwa sababu wakati ule these tribal associations they were called when they were outlawed waliona kama pengine ilikuwa ina inaribu siasa aswa, ya watu kutoka sehemu nyingine mm-hmm. but this is a people of freedom chini ya katiba 2010 ambayo tuliishughulikia sana mimi na mzee Melala 
e, mzee wetu mwai kibaki mm. na Mungu alaze roho yake vyema kama kuna zawadi aliyowatunukia watu wa Kenya mzee kibaki ni katiba mpya katiba ya 2010 sio katiba mpya katiba 2010 hata ndio inatuwezesha sisi kukaa kwa voi namna hii mm. eh okay. kabisa kabisa mheshimiwa imekuwa ni kipindi kirefu sana eh, eh, ndani ya eh, eh, politics zako Naam. tangu siku za moi mpaka sasa hivi tumekuja tumekuwa na eh, elections zimeenda zimekuwa sawa lakini upande wa azimio ukasema ah, sisi tunahisi kwamba ni kana kwamba sisi ndio tulikuwa tumepewa kiti lakini sasa hivi eh, meenda kwa UDA meketi eh, watu kidogo mkaitwa mkaketi pamoja watu wakasema ah sasa ile handshake tulikuwa tumeona mbeleni ndio hii. Hmm. Mmeenda mmeenda hadi tumefika kwenye Nadko. Tuko wapi mheshimiwa? Kama nchi. Ah. Pengine ningetangulia kusema kama mimi niingia siasa nikiwa mdogo sana. Kwa nimemaliza chuo kikuu, nikaenda law school, nikaenda ngambo, nikaje nikafanya na mawakili kapla na Staton mimi wana sheria. No. Na niliona kwamba ni kama mwito. Unajua shida tulionayo ni kueleza vizuri ni kwamba watu wanaingilia siasa kama biashara na sio uongozi pengine tunaweza kueleza swali je viongozi wamezaliwa ama wanaundwa ama wana wengine the somebody said wengine inakuwa thrust on them mm. greatness mm. lakini mimi nilianza na nikaona kama ni mwito so wakati liingia um, at age 30 30 31 in 1983 ndio nimeona mambo yote Kenya hii. Nimeona yote yote. Naam. No. Uh, mpaka sasa mimi ni mzee kiasi. Um, wengine wanaita Uncle Steve. Yeah. <laughs> Anasema baba, <laughs> Raila ni baba. Mimi nawaambia mimi ni uncle. Yeah. Eh. eh. Wengine walikuwa analia na lalamika sasa baba uenda Disa Baba kule Homa Bay nikwambia sasa kama unalia sana unaona baba ameenda you are missing him mm. kumbuka kuna Uncle Steve Uncle Steve yuko <laughs> <laughs> so eh, ndio basi tume tumeona mengi tumewaona viongozi tumejaribu kuchangia amani ya nchi yetu mimi mwenyewe naamini sana amani amani ni kila kitu lakini amani itachangiwa zaidi na itaimarika mm ikiwa tutakomesha tabia ya wizi wa kura. Yaani wananchi wanajitokeza kwa wingi. Tena mapema na asubuhi hakuna hata kikombe chai wanaenda wanafanya foleni mpaka saa jioni. Wakidhani kwamba kura yao ina maana. Mm. Basi huko vinaundo wengine sijui anaitwa Kamargo <laughs> sikutoka sijui wapi Venezuela wengine wanakuja watu hawahusiki na kuharibu nia na mwafaka na umoja na usawa wa Twitter. No. Na hapo najua ni swali ambalo linaweza likaleta utatanishi kwa sababu hata ya wewe Kalonzo ulikuwa mlengo wa azimio kwa pengine mlishindwa pengine mlifanya lakini tumeangalia mambo haya kwa makini zaidi. Basi kumbukeni maandamano. No. Hapa hapa tulipo tulifanya ibada ya wafu ya wafu wale mm. ambao vijana waliuawa sababu ya maandamano wengi wao walipigwa risasi ikiwa nakimbia kwa sababu ukiona vile risasi ilivyo tulienda kwa hospitali na kumbuka watu moja tulienda na dada yetu Martha Karua na Kioni pande wa Athi River mm. hospitali kule Jeremiah Kioni na tukaona wale walikuwa wamepigwa risasi na kwa, kwa hivyo kwa, hata ajabu ni kwamba waliopigwa risasi sio wakamba peke yao pale. Mm. Tuliona vijana wa Kikuyu, tuliona wajaluo, eh sasa risasi haijui huyu ni nani. No. Watu wanaishi Mlolongo walipigwa risasi vibaya. Tukaona hiyo ni uh, kusema kweli eh, jambo ambalo liliuzunisha sisi. Mimi binafsi nikiona umwagikaji wa damu na maisha yangu yote nimehakikisha kama kuna wasawa sio tu kwa nchi yetu hii bali pia kwa eneo nzima. Mm. Mwashughulikia wa Somali kule, mwashirikia wa Rundi wakati mmoja na the late mwalimu Nyerere alikuwa anasema Kalonzo wa Rundi hawa hawa wana shida kubwa sana wa Rundi hawa. E, Nyerere alikuwa na tabia yake ya ukakamavu mm. wa lugha. Eh tukajaribu wa Rundi hawa now they are stable. 
Eh, Rwanda tuelewa yaliyofanyika 1994 no. wakati huo nilikuwa waziri wa mambo ya nje wakati ndege ilianguka ikimbeba rais Abiriamana na mwenzake rais wa Burundi basi kilichotokea pale ni maafa ya laiki mm. hata sasa watu wa Rwanda hawajakamilika kila anaenda mgeni Kigali mahali pale preferred kupeleka ni kwenda kuona mahali mauaji ya laiki ilifanyika no. Tulikaribia sana hapa Kenya kumbukeni 2007 lakini kabla ya kuja hayo uje kuwafikiria hao wenzetu hawa wa South Sudan Sudan mm. ya Kusini mm. jirani zetu hapa warefu weusi tena wenye akili nyingi sana no. tukawashughulikia vile vile sasa kuna president Salva Kiir hasa wakati huu sasa ndiye mwenyekiti wa jumuiya Afrika Mashariki mm. so maisha yangu nimekuwa nikijaribu hayo Uh, na siwezi nikasema ni mimi kwa akili yangu ndiyo ninyi na ukakamavu kwanza hayo mamlaka yalitokana na kwamba mimi nilikuwa waziri wa mambo nje kwa miula miwili no. chini ya mzee Kibaki kwa ya mara ya pili lakini ya kwanza mzee Moi kutoka 1993 mpaka 97 miaka mm. mitano na nikajiona nimejifunza mengi kwa nimetoka kuwa deputy speaker wa bunge miaka mingine mitano hivi na kaona wote mambo <laughs> in fact nilipokuwa naibu wa speaker miaka hiyo mitano between no. 1992 eh, and uh, 1994 forgetting 1988 mm-hmm. 89 to 92 eh, kufanya na speaker aliaga Moses Keino uh, ata professor Ngeno alikuwa ma speaker hawa mm. mimi nilikuwa naibu wao nikaelewa na vile viongozi wa Kenya walivyo kwa sababu ukitaka kusikia kiongozi kuelewa unamsikiliza eh unasikiliza nikiwa naibu wa speaker najua tabu itatokea kule memba wa Buteri Martin Shikuku mm. <laughs> one time tulikuwa tunacheza mpira na yeye kwa timu ya bunge nikafika nimechelewa kidogo akanibwa kalonzo wewe mwizi umeiba wakati na Martin bana mshida gani tuelewa hawa wote mm. standing orders alikuwa mkakamavu sana alikuwa kwa bunge wakati eh, kusoma kweli kulikuwa na nafasi ya watu kuongea kuleta motions na sio sasa hivi naona makosa na hapa kwa boy tukieleza <laughs> vijana wetu people go mm. na leo siku hizi standing orders hata hawaelewi vizuri wanaenda wanaongea dakika mbili na kutoka kwenda kufuata makandarasi kwa maofisi. Ai leaders that time walikuwa na wakati wa ku even na mata ikija pale standing orders uh, you challenge the speaker you challenge the minister and it was beautiful. Mm. Uh, that I think we miss now. Kwa hivyo mambo hayo yote tukafanya tukaelewa viongozi uh, basi nikawa nao kakamavu wa kusaidia jirani zetu. Lakini kaona eh hey, Wahenga walisema watengeneza kwa mwenzako na kwako mm. kuna poromoka. Mm. Na hivyo ndilifanyika 207. Kumbukeni mimi nilikuwa candidate wa tatu. Kulikuwa president Kibaki 207 na Raila na mimi wa tatu. Na watu nikasema prophetically wengine wakaanza kuchekelea na hiyo ndilifanyika. Nikasema hawa <laughs> wangwana wakubwa wawili hawa. Mm? Eh, moja anatoka kwa jamii kubwa sana mwingine jamii kubwa sana nikasema <laughs> kibaki akiwa pande hii na Raila pande hii tutapita wa Kenya tupite katikati yao no. eh wengine ai na hiyo ilifanyika na that is what happened nikawa waziri ya nikawa makamu wa awamu ya kumi mm. tangu tujipatie uhuru na kwa sababu gani nilikubali kuwa vice president wa kibaki inchi ilikuwa imeshika moto. Kumbukeni hata wazungumzo wakati huu marafiki zangu hawa hawa Raila na Ruto walikuwa one side ODM. Yeah. Mm. Na mimi tulikuwa tumekosana na kina Raila kwa ODM. Ehe. ODM uh, nikaenda mimi nikabaki na ODM chungwa na nusu. Yeah. Na Raila akachukua chungwa. <laughs> iliyokamilika mm. <laughs> tulikuwa tunasema hii yetu imekatwa <laughs> hii ingine haijakatwa vitu kama hivyo mm. yani hali ya kuharibiana sifa lakini tulikuwa na na that division their movement no. na hii movement ilipogawanyika basi inchi ikaibuka umwagikaji wa damu 
kumbukeni watu waliumia asawa jamii ya mlima Kenya aso wa Kikuyu mm. in the Rift Valley hata tunavyozungumza bado kuna watu mashamba yao ilichukuliwa na wengine hakukuwa na hata hatujafikiana mahali kwa kisha kwamba tume resolve mambo haya mpaka mtu amepata haki yake umwagikaji wa damu ulifanyika wazee wa kamba because kila mtu ako na wazee mm. wakaja wasema a a kalonzo sasa atakubali mambo haya kibaki alikuwa amekelewa kisu hapo wazee wakasema lazima kipigiliwe chini na hivyo ndipo basi tukakomesha umwagikaji wa damu kwa Kenya Mungu ametupatia I think a beautiful attribute. Yes. Sijui kama ni sijui kama ni kipawa. Kipawa cha kusahau. Mm. <laughs> Anini kwa sababu mzee Kenyatta one time alisema eh, to forgive wale watu walitumiza waliumiza maumau wanzilishaji wa taifa letu akawawa kana dada nkemadhi akawawa akasema to to forgive lakini tusisahau. Mm. Tusisahau tumesahau mawaidha ya mzee Kenyatta. Wa Kenya tunasahau kabisa. Mali tumetoka. Mm. Kwa hivyo historia nje hii ikiandikwa itaonyesha kwamba mimi nilikuwa vice president wa hamu ya kumi ili kukomesha damu. Kibaki hako nichagua mimi. It was agreed. Yeah. An agreement between Kibaki is PNU na wiper that time ODM Kenya. Na basi inji katulia. Kina Raila na kina Ruto wakajiunga. Waka Nakumbuka Ruto alikuwa mkali sana, alikuwa hataki kuniona karibu mimi. Mm. Eh, alikuwa kabisa sawa. Eh, ndiye alikuwa mshauri mkubwa kabisa wa Raila kwa mambo haya. Na mimi na kina Uhuru nikawa sasa kiongozi wa Uhuru hawa. Eh, one time nikafika nikamshawishi Kibaki wakati Kofi Annan alianzisha mazungumzo no. basi nikamshawishi kibaki appoint uhuru kama deputy prime minister kwa hiyo Raila alikuwa ameappoint Mudavadi mm-hmm. kama deputy prime minister kufuatilia uh, makubaliano hayo ya Kofi Annan ikawa sasa PNU Alliance ambayo ilikuwa ni mimi na kibaki na sisi lazima tuwe na deputy prime minister no ndipo basi nikamshawishi mzee Kibaki alikuwa anakana anakataa alikuwa mtu wa ajabu mzee Kibaki sema mimi Kalonzo ni mkikuyu unataka nitafute kikuyu mwingine awe deputy prime minister uh-huh. it is national interest because we also wanted uh, mtu ambaye anaweza kunisaidia nikiwa vice president kungangana na Raila na Mudavadi na Ruto <laughs> okay kwa hivyo ndivyo basi eh, akakubali mwishowe eh, uhuru akawa deputy prime minister akapeleka initially kwa trade Mwisho akawa deputy prime minister na minister of finance. Naam. No. Mwisho huyo huyo akawa rais wa jamhuri ya Kenya. <laughs> na mimi nikabaki hapo tu. <laughs> Naomba usimamie hapo tu kidogo tunajua ni historia nzuri sana eh. na uh, uko na uko na historia ya nchi hii. Naam. No. Eh unaelewa kwa kindani. Eh pia tuta, tutaingia sasa tulizane Kenya yetu iko wapi no. wakati huu. Jabaira, eh naambua tupunge unyunyu turudi eh, turejee wakati sio kwa mrefu kwa rekordero tuikilie soke kaida tarekodeni ni gado nyingi mbona unakuja na bana waikarania na hivyo hivi wa mmoja zenyewe atavalira ya kidiri asante sana nyuo the mradi na bere na kutumira eh sioria sia nyu igere igere inya nya 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 ni namba ito sms gado nyingi mbona eh nyuo the mradi na bere na kugaidia mheshimiwa ni tokokinya gaidisio otogedia na bere na kidiri bi jabaero mheshimiwa kalonso kuna watu wanauliza na sana sana wana siasa wakasema kuna baadhi ya mabalozi waliotauliwa sijui kama umeona orodha ya uh, mabarozi yote wa Rwanda na sije waangalia vizuri sije waangalia eh lakini wanasema hii ni nadco government ni kama umesikia hivi that ya kwamba uh, ndivyo ulisema hii ripoti ipitishwe haraka iwezekanavyo kinara mambo ya mabalozi haikuwa na... katika agenda yetu <laughs> <laughs> ndo no, nasema no, kwamba eh ukiangalia majina hayo mengine yanaonekana kama watu wengine hapo wana uh, wametoka upande wa upinzani lakini sio hapo 
kuna, kuna uwezekano sasa tuko na nadco report hata kama kulikuwa na handshake lakini hii report imezaa serikali ya upande wa azimio na Kenya kwanza nadhani hatujafika hapo kwa sababu uteuzi wa mambalozi ni jambo ambalo kama ambavyo nimesema hatukulishughulikia hata hivyo mi mwenyewe nimesikia majini akitajwa hapa na pale mengine anaenda kinyume na makadirio fulani fulani aswa swala ambalo sitaki nilizungumzie sasa hivi juu ya mambo ya East African community uh, kwa uh, kumtoa mtu fulani kwa hiyo na kumteua balozi ni jambo ambalo alina uh, alistahili lakini sitaki nizungumze hayo mm. kwa sasa yale ambayo ningetaka kusema ni kwamba ripoti ya Nadco ilitokana tena na shida nyingi kama ambavyo nilitangulia kusema watu waliuawa mali ya watu iliharibika mwenzangu Kimani Ichungu anapenda sana anatulia mkazo uh, swala la uharibifu wa biashara na vitu kama hivyo lakini uwezi kulinganisha maisha ya watu kufa wengi walikufa eh, karibu watu themanini straight walikufa na ilikuwa uhasama mbaya sana mm. na alafu biashara pia nakumbuka kuna matatu moja hapa ilichomwa na vitu vingi watu kachomwa hiyo ni hasara ya watu wa Kenya na kutokana na uhasama huo ndipo basi e, rais e, aliyeko sasa mamlakani William Ruto na mwenzake kiongozi Tanzani Raila Odinga wakateua kwa mara ya kwanza e, wenzetu ambao walikuwa kwa bunge Mbukeni kulikuwa na timu moja iliongozwa na mjumbe wa dharaka kwa upande wa Kenya Kwanza na nyingine kaongozwa na Sini ya Kanzo Tiendo Molo kwa upande wa Azimio lakini walipoanza hivi ukao hasa ni mwinga elewani basi hawa viongozi wawili wakasema waka let us up the game ndipo basi nikaulizwa mimi nikasema tusaidiane na love kimani chungwa pia akaja kiongozi walio wengi ingawaje swala hilo la walio wengi kwa bunge ilikuwa moja wapo wa maswala ambayo tulikuwa tuyashughulikie no. kwa sababu kama ingekuwa nchi kama Marekani na ikumbuke katiba yetu ya 2010 inaangazia sana inafuata mfumo uh, aswa wa constitution of America mbali kuna kuwa na senate na kuna uh, nyumba ya congress congress inamilikiwa Marekani hata vile tunavyozungumza na, 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 na timu ya Democrats. Mm. Uh, Republicans I beg your pardon. Mm. Uh, Rice Trump chama cha Republican mm. ndio wengi katika Congress. Lakini rais wa Jamhuri wa, wa nchi ya Marekani tunajua ni Joe Biden. Mm. <laughs> na inakana wawili watarudiana kwa mechi ya pili. Vile mambo yalivyo sasa mm. hivi. Wazee hawa <laughs> moja kikonge kipengene <laughs> na mwingine anamwita mwingine sleepy joe <laughs> wanajua na wazee sasa mm. lakini the point i'm making ni kwamba eh, republicans control congress and the democrats control the senate that is actually yale ambayo tuliibuka nayo hapa lakini wengine oh lazima tuweka serikali na wengine wasema na walikuwa kwa mfumo wa azimio Azimio likuwa na wabunge zaidi ya moja sabini na saba. Na upande wa Kenya kwanza walikuwa na uh, wajumbe I think moja sitini na kitu hivi. Kwa hivyo Kimani Chungwa kwa kweli angekuwa eh, angekuwa kiongozi walio wachache. Angekuwa uh, alikuwa minority. Because, alikuwa minority. Mm. Lakini sasa wakaingiliana hivi siasa ya Kenya ndiyo sasa. Hey kengeleana hivi wakaujumu jubilee hata sasa jubilee na haujui kuna jubilee ya uhuru kenyata kuna jubilee ingine inaongozwa na mama sabina maajabu haya no. ndio tulikuwa tunazungumzia katika agenda ambayo tulipatiwa tuzungumze juu yake wao walikuja na Kenya kwanza agenda yao na sisi azimio kwanza kasema wacheni mambo ya kuingilia vyama na muungu wa vyama coalitions kwa sababu kama mungi ingilia kimani chungwa na Kenya kwanza angekuwa ndio rais angekuwa ni uh, aliyeko sasa William Samoei Arap Ruto mm. lakini kiongozi walio wengi ni, kwa katika bunge angekuwa ni wazimio na hilo lingekuwa tukio la ajabu na tena safi because 
in democracy we have to talk of checks and balances hapo basi mambo kama hayo ya cost of living na nataka nizungumzie gharama ya maisha sisi tulipomaliza maandamano vijana wakawawa mali karibiwa basi tukaona at the same time gharama ya maisha imeenda juu kabisa hmm. kumbukeni Kenyatta wakati rais Kenyatta aliondoka mamlakani E, shilingi ya Kenya ikilinganishwa na dola ya Marekani ilikuwa 120 before 120 mm. sasa ilipofikia 150 160 sasa Marekani atataza hivi kwa wapi wanaoleta kuangiza wanaangiza bidhaa kutoka nje za ngambo hawajui watu wameingia gharama na biashara ya ajabu hata wanaolipwa uh, mazao yao kama kahawa e, because wengine yanaenda chini wanapoteza kila kitu mm. so gharama ya maisha ilikuwa Uh, swala muhimu zaidi katika mazungumzo haya na swala la tatu ilikuwa ni kwamba wacheni mambo ya kiingiliana na vyama no. ya ine ilikuwa ni kwamba IBC iundwe upya kwa sasa hivi hatuna IBC shirika ama tume ya kusimamia uchaguzi walipongatuka mamlakani kina chebukati na timu yake kabisa huyo ni jambo aje of urgent national importance hata wanaopinga mambo ya nadco ningetaka niwaulize nyinyi mngefanyaje sasa kuna constituency moja huko north eastern inaitwa banisa mjumbe wao aliwa, alikufa kwa ajali hapa mm. akagongwa aka, aka tena akafa na watu wamekuwa mwaka moja bila kuwa na mjumbe kuna wengine ma mcas wameaga dunia na kwingineko lakini hawezi kushughulikiwa kwa sababu hakuna tume point number four ya tano basi uh, ilikuwa ni wakaleta wenzetu lakini yenye muhimu sana kwetu ilikuwa ni hayo e, mambo ya kufanya ile kusimba kumbuka sava mm. fungueni sava, Fungue sava. tujua kina kamargo hawa walitoka wapi <laughs> hiyo sava no. mm. kubaliana basi of the five items nao wakaja kwa pande wa Kenya kwanza E, shughuli yenye muhimu zaidi na uh, rais alikuwa ameleta ile swala la two thirds gender rule kaleta pia constitutional offices kaleta mambo ya CDF na kuingineko na GAF sasa kwanza kukubaliana juu ya hiyo agenda ilichukua muda mm. kwa sababu kulikuwa na hali ya kutoelewana hali ya kubishana kutupiana maneno e, na kumbuka kwamba uh, Kimani alikuwa amesema tufanye E, vikao vyetu hadharani mm. lakini nilifika mahali akasema hapana tuendelee na hiyo mm. kwa tunataka wananchi wa Kenya waone vizuri nani anawatetea na nani ambaye anataka kwa ujumbe so mwisho tukakubaliana on the five items five agenda items na mwisho katika nadiko atuja kubaliana juu ya swala nyeti hili la cost of living gharama ya maisha Najua watu wa Mount Kenya region kwa mfano wakulimaji wao wakulima wa ajabu maziwa kahawa yao majani chai hayo hata makorovia ndio makorovia makadamia sasa makadamia mm. bei imeenda chini eh kwanza ile makadamia makadamia the most expensive nut at one time in the world mm. nasikia watu wakienda kwa hata kwa matanga wanapatiwa na watu bure unapewa tu hakuna bei sasa hii ni, inatokana na gharama ya maisha na kiini aswa ni mswada ulioletwa bungeni wa 2023 finance act hata mm. jana kimani chungwa alikuwa na rais Ruto huko wote ukambani akasema eh hey, nimejaribu kuelimisha Kalonzo juu ya cost of living nauliza nani anaelimisha mwingine <laughs> kwa, kwa hivyo kwa kiupi hey, unasema so, so, honestly hakuna nadco government hakuna nadco government hamkuwa na hakuna nadco government kwanza hakuna kwanza kuna kazi ambayo lazima ifanyike kazi ya kufanywa sasa hivi ni bunge ya senate na bunge ya national assembly tayari wame adopt the report lakini kuna ile miswada the necessary enabling legislation because nine bills ama ni the bills oh, yeah. the bills, bills. Mm. nine bills mm. 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 bila hizo kufanyika hakuna mm. nadiko okay eh. kwa hivyo tu huu ni mwanzo huu ni mwanzo pengine lakini na mimi siamini sisi wenyewe tulisema hatutaki kuwa kwa serikali ni kwa hivyo wa Kenya kuwa 
kwa serikali hata sasa hii rais eh, Ruto akikupigia simu kama vile tulimuona wakiwa na kinyara wa BM Kalonzo na kupa kazi leo uwe waziri wa Joe tufanye kazi pamoja, kazi pamoja. wewe umekuwa mtu mzuri <laughs> e, kuja tufanye kazi Joe tufanye kazi pamoja kwa sababu mwanzo mwanzo mtamshauri mwambie sitaki kazi ya William Ruto because atutaki mambo ya kuambiwa eh ati sasa mmeingiliana nani atatetea wananchi hao na vile wanaumia na cost of living mimi niko tayari kufanya kazi ya upinzani kwa hivyo hutaki kazi hata akikupigia simu hii leo akwambie kalonzo eh. tumekuwa na wewe tangu hiyo miaka yote niliwatetea eh, sana na, kazi. kumbuka one time uhuru na ruto walikuwa ma, kwa shida kubwa sana nikatembea ndunia nzima nikifanya diplomacy mm. ile kwa inaitwa shuttle diplomacy. diplomacy kusema makesi haya ya mauaji yaliyofanyika yaletwe nyumbani bunge kakutana na hazo jimu wenye ushawishi UP akasema don't be vague go to the Hague eh, mimi niliwasaidia sana bado niko tayari kusaidia lakini siwasaidii wao ni marafiki zangu mm. na mimi sina uhasama na yeyote mm. because mimi ni kilala olala kama mtoto sina Haibu, chuki kutaki kazi. sitaki chuki mm. kazi kazi mbona unaweza kufanya sasa hivi ni kupinga Ruto na Kenya kwanza mpaka wa ngatuke mamlakani hapo because hapo sasa wameshindwa na kazi hapo ndipo sasa tunakuuliza hiyo ni kazi yenye umuhimu zaidi 2027 yes karonzo muzioka atakuwa ndebeni unajua lazima kwanza tuamini Mwenyezi Mungu because you know you have heard of the doctrine of predestination yani Mungu anakupangia Rakba mm. <laughs> program yako mm. even before kumbuka if you, because i read the bible a lot mimi wanaojua mimi wana, and that's why i'm saying kwa roho yangu sina ubaya na mti yeyote shida nilionayo ni sera ambazo zinaumiza wananchi wa Kenya mm. kama vile mambo ya wizi wa mali ya umma mimi nilikuwa makamu wa kibaki wa rais ningekuwa tajiri mkubwa zaidi lakini lakini sasa nimekaa sawa hata hapa Nono hii ni ka, ka, ka ofisi my friend. Hapa ni kare. <laughs> Kuna watu wanamiliki maelfu na maelfu ya ekari. Okay? Yeah. Kila mtu anajua hivyo. Kila mtu anajua kwamba my business is to serve not to amass wealth. Mm. And because first of all and I think hapa namshukuru Ruto. Jana aliambiwa na wabunge kule watu huko ukambani eh hey, tafutia huyu kazi, tafutia huyu kazi, tafutia huyu kazi. <laughs> Akamwambia jameni mimi tumetoka na nyenyu huko na mnajua mahali niko nasema ni watafutie kazi na wale alaiki pale wananja mm. watu walifurahia mm. so he is a political leader mm. so basically nataka ni kuhakikishia deritu hakuna mambo ya serikali ya nusu mkate hakuna serikali ya nusu mkate lakini hujaribu kuswali la kusari, na, na kuleta usawa eh. kuse, kuleta usawa kabisa mm. katika nchi yetu na mimi nimekabidhi Raila na Ruto a peaceful document wakitaka kuharibu tena ni juu yao all right honestly Mushuwa. and i want to be, make that very strong point no. report nimewapa imeleta usha, imeleta amani kenya wakitaka kuhujumu amani tena watahujumu njia gani watahujumu wao wawili sasa eh kwa hiyo huu ni mtoto umewapatia eh, nimepata ni, wao ndio wale nilichagua mimi kwa upande wa Raila na kinaichungwa kwa upande wa, wa Kenya kwanza we have done our best tumewapatia a baby mtoto huyu huyu mtoto wakihakikisha wapitishe vile tulikubaliana because it was an agreed document we never agreed that chukua serikali wengine hapa wengine no hakuna because we are very clear atutaki kuingia kwa serikali kwa hivyo mambo ya utawizo wa mabalozi unaosema hiyo ni mambo ya Kenya kwanza we have nothing to do with it mshumo nikuuliza right? kidogo be, be umeleta mtoto umepeana mtoto ndio mtoto ndio huyu anataka kumnyonga wa mnyonge ya gani ya kumnyonga no. eh. kuna uwezekano watanyongwa wanaweza kumnyonga kwa mja gani kwanza eh hey, hey, wafanye ushawishi kule waseme hatutaki hii kwa mfano tumekubaliana malaki nyinyi mmesema eh. mnataka ipitishwe ilivyo ilivyo wao wanasema kwa tumekubaliana mheshimiwa shongwa naye anasema hapana eh. anasema ah tusipitishe ilivyo tuelekea wananchi hapana wananchi kwanza waende tukue public participation mwa chungwa alikuwa pale tulifanya public participation ya ajabu bomas hapa tulipata memoranda zaidi ya 1000 zaidi ya 300 tukafanya because we were aware katiba of basic principle in our constitution 2010 is a principle of public 
participation. And we knew that we must do this. But because they have some parliamentary procedures, Bora too, Bora too, we confront Raila and Ruto, we confront kwa shauriane ni nani atakuwa chama wa IBC sio mtu mmoja Ruto ambaye atakuwa yeye ni player mm. anataka kuchaguliwa awamu ya pili sio eh aende achague aseme huyu ndiye anataka kuwa chama wa IBC hiyo ni rigging up front kitu ambacho unaweza kuua huyu mtoto nacho ni kuendelea na hiyo tabia ya wizi wa kura okay. kuna watu wanauliza eh, mheshimiwa Karonzo ya kwamba kumekuwa na manunguniko katika vyama tanzu za azimio ya kwamba mheshimiwa Ondinga anawania kiti cha African Union Commission bila kumshauri nyenye em pili amesema alitaja huko wajia ya kwamba atakuwa dembeni mwaka wa 2027 sasa watu wanauliza Kalonzo na tulikuwa tunakusanganya hapa na na jenga Yeah. Kalonzo ni mzuri sana. 2007 anapita katikati, ananyamaza. 2013 ana support ya Odinga. 2017 yeah. Odinga, 2013 2022. Tulikuwa tunafikiria kwamba Mheshimiwa Odinga atasema sasa ni zamu ya kumnandi Kalonzo Masioka. Awe rais, lakini hey, sasa tumesikia mgu mmoja ako Addis, uh, yule mwingine ako Kisumu. Hey. Anasema Addis anataka kujizuru, hey. arudi tena. Hey. Uone kama wewe una una you know, unasalitiwa kila wakati. Lakini nikuongezee hii swali ni ngumu. Unaonekana je, unasalitiwa ni kwa sababu wewe umeokoka, unapenda amani? Ah, deri tu. Yeah. Nataka elewe mambo ya uongozi. Kumbuka nilikwambia juu ya predestination. Yale Mungu amekupangia maisha yako, uwezi ukaepuka. Hata sisi. Hata kuwa na vikwazo aina gani haviwezi. Na nataka ujue kwa upande wa kuwekewa vikwazo juu ya uongozi wa nchi hii ya Kenya hakuna kikwazo sijawekewa hakuna jina sijaitwa kumbuka mzee Kibaki alaitwa General Kehoya eh kibuya eh kibuya eh 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 mtu cowardly <laughs> he ended up being one of the best presidents one of the best african leaders and i was so privileged to work with mzee Kibaki mm. sasa ndugu yangu Raila namuelewa sana na yeye anakuelewa vile vile sana mnaelewana tumejuana tumeelewana sana if and yeye mwenyewe anajua the steps we went through na anajua kuna watu wanasema Kalonzo hakika nilienda Meru juzi wakaniangalia Meru Kalonzo kirudi hapa tena utuambia ati umeodokea mtu usirudi tena huku simuli ulimwachia gazi 2022 ulikuwa unasema huta mwachia gazi lakini tulipokaa kidogo tukaona Kalonzo msioka Unajua na support tinga tena. Kiongozi ni yule anasikiliza wafuasi wake. Na tio si wafuasi wake. Akili timamu Kenya hii ni wengi. Washauri, no. advisors, professionals. All right? The most difficult decision I took was to support my brother Raila in 2022. Na tulikuwa tumekubaliana liwe liwalo after 2027 yeye yeah, atani support. Mambo yote. Lakini si alikusariti tumeongea i don't think ni kusaliti ah siwezi ni kusaliti ni a difficult name nataka uelewe tu kwamba Raila na mimi twajuana 2013 2017 Raila na mimi twajuana na yeye wacha aende adisababa tutafute kura vile tunaweza mm. and as i said that does not amount to handshake hiyo ni a matter of national importance mm. na washukuru na na shukuru uh, rais Ruto kwa kusema anamuunga mkono kikamilifu. No. We have a job to do. Ya mashariki kwa mwaya because Mariamu takiti hiki when OAU was organization of African Unity na wakati wa Dr. Hamid Salim no. aliyekuwa waziri mkuu and mwalimu Nyerere. So this is a time for East Africa. Na naona wengine wanataka kuweka vikwazo hapa zijui jen- sijui nini but we need a person of uh, the posturing yani yule aitwa umf mtu mm. anaelewa pan africanist mwenyewe na raila alikuwa ame wakati wa handshake yake na na uhuru mm. alitumia wakati huo mzuri sana mm. anaelewa na 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 desturi za afrika nzima being a pan africanist and i think we need mtu kama raila ndio continental body yetu hii 
ipate ku move no. to another solid level mm. okay sasa hivi na yumba yumba so, okay u, unaona kama atapata hiyo nafasi tutajaribu sana Tuna, tumuombe kama wa Kenya hapa hakuna Kenya una, kwanza hakuna azimio tutarudi hapo tutarudi hapo naomba tukidogo kwani umri wewe we, <laughs> nimekwambia hapa kuna mzee mmoja anaitwa Joe Biden eight hey. something wala mta sipi juu kule Amerikani the important thing ni kuangalia ukakamavu naomba 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 tupunge unyunyu kidogo na ngoa mwenzangu wa Ngeshu upande wa pili wa studio ndio Amerikani kubwa Angeshi upande wa pili wa studio anataka uh, kidogo tu atupatie uh, muktasari wa habari okay. uh, lakini tukirejea tutaulizana uh, ikaitwa nusu mkate nyingine ikaitwa handshake yeah. wanasema hii nayo inaitwa tu uh, nadko na wanasema ni kipindi tu lakini yeah. salamu zilifanyika Uganda mheshimiwa kalozo tukilie tusoke kaida hata niko nene Paloma ni galo yikimuno muno muno niko dinabe na kuikarania na hivyo aina wa umoja asanti sana SMS ya nyune nyingi muno 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 eh no tokogeria kusidoma eh mheshimiwa watu wanauliza maswali mengi sana katika platform yetu ya ujumbe mfupi SMS lakini tutaingia kwa hayo ndio kidogo turudi turejee tu pale pa walisema nusu mkate ikaja wakasema eh, handshake ikaja wanasema hii nadko ni kipindi tu ambacho wa Kenya eh, kifumba macho tu wa Kenya wape kazi ya kufanya wazungumze mambo ya nadko lakini mambo ya kilimo chetu mambo ya cost of living mm. makadamia ndio hayo yanapeanwa ya kwenye mazishi ukienda ukienda nyumbani unaambiwa eh, beba kasuku moja hivi uende ukila wanasema bora tu nadko imekuja salamu zimesalimiana tayari tunaona mabalozi wameanza kupewa wameanza kupewa kilicho walichokitisha wenyewe wenyewe wao wenyewe lakini mambo yetu sisi kama wananchi wa Kenya sio mambo ambayo yatakuwa akihifadhiwa ama yakiangaliwa kwa undani asante nataka leo ni jumapili na, na wasikilizaji wetu wanaotuzama wa Kenya aswa eneo la mlima Kenya ni watu wa mchangungu anaenda kanisani nataka nituongee kinagandanga juu ya swala hili atukukubaliana juu ya swala muhimu la cost of living gharama ya maisha kwa sababu hawa wa Kenya kwanza walisema wao wako na mamlaka wao ni juu yao ni, ni serikali yao wanataka wapatue nafasi waendeshe vile ambavyo wanaona tukawaambia finance act ya 2023 ambayo ndio kiini ya gharama kubwa ya maisha alipotoa subsidy ya kwa VAT 8% mm. ikaenda 16%. Hiyo ndio shida moja kubwa sana. Na Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ameshaushiana na watu wa IMF wakakubaliana wakampa hiyo window. Kasema you will stick at 8%. Sasa imeenda 18%. Wakati mwingine hawa ni kama wako na nania ya kujaribu kuongeza hata gharama ya maisha. Mm. Kwa hivyo ijulikane NADCO report Ayusiane kabisa na watu kupawa kazi kwa serikali. Narudia kwamba mambo ya mabalozi hawa ni kazi ya Kenya kwanza. It has nothing to do hata kwa majina majenda wanaofanana na wengine hawasiki kwa mambo haya. Kuna sababu zingine huko ndani nani. Mheshimiwa Jeremy Akioni alikuwa anavalia sufu mpaka tunamwita bwana Mavuburia. <laughs> sababu watu wana njaa. Naam. Bwana Mudhuburia, watu wana njaa. Kumbukeni tena kiini ni maandamano. Na zile sababu zingine ambazo nimewapatia. Naam. Juu ya swala hili nyeti la gharama ya maisha. Shida ya eh, vitu ambavyo wasikilizaji wetu ambao wanatutazama wengi wanajua ni kwamba hata uh, kupeleka watu kwa shule ni shida uchumi uchukizwa kila mahali ushuru ushuru leo hii nilikuwa nimepanga na wangu wa iria na mheshimiwa Eugene wa Malwa twende tukaambie watu wa Moranga pole naam kwa sababu wao wameonyesha ujasiri wa ajabu 
walikuja watu wametumwa na KRA kuja kuwafanyia public education sijui juu ya vile walipe 5% ya mato, ma, 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 mapato yote ya ya avocado mm. ya vitu ambavyo wanatoa kwa shamba ati walipe 5% waliwafukuza hakuwapiga mawe hakuwakata na panga walisema ah hatutaki kwa hivyo chini ya katiba yetu ya 2010 naomba wasikilizaji wetu wanaotutazama wajue sisi kama azimio la umoja wa Kenya bado msimamo ni ule ule gharama ya maisha ni lazima irudi chini nao nimemwona Ruto akiongea huko kambani akisema bei ya unga imetoka 160 sijui iko 140 ingine iko 120 but what is that what is that mm. eh sasa hata watu wa Jamaica kumbukeni kule wate no. wale watu wanaleta importation kutoka Uchina kidogo watu wanachanga wana, wana, wanapatua space nyama, watu kumi wanaleta content nyakema nyakema eh nyakema eh nyakema wanapatua space una unachanga unaleta una makontena hapa hiyo sasa wakati walilamikia uhuru kenyata sasa ni was wanaotoa mm. wanatoka hata bararabu wengine wanaoleta hizo bidhaa sio watu wafanyikazi ambao unajua watu wa Mount Kenya they are serious business people ukitaka kumhujumu mkikuyu ni kumharibia biashara mm. all right biashara imeharibiwa na KK kilimo imeharibiwa na Kenya Kwisha Ah sorry Kenya kwanza. Yeah. Eh, nilikuwa natumia neno kwanza sitaki Kenya iishe tena. Mimi nilisema Kenya kuisha nimeondoa kabisa hiyo. Kenya lazima isimame. Naam. Kwa hivyo mm. nataka watu wetu waelewe tutasimama na wao mpaka gharama irudi chini. Kumbuka wakati mwingine watu wanaweza kudhani pengine tunaongea kiholela. Tukitapa msipotoa ushuru kwa Biblia yule mtosaji ushuru mkubwa alikuwa anaitwa Zakayo. Alikutana na Yesu, Yesu akamwangalia ngoa shuka, leo nitaenda nyumbani kwako. Okay? So that same concept. Dunia ni hii. Yesu ni yule yule. Anataka kusaidia watu yake. Lakini huwezi kusaidia watu huko nasema tunasaidiana hapa na huku. Nimemwona askofu Bishop Margaret analia, amepigwa. Bishop amepigwa. <laughs> yani akaumizwa na yeye anasema alileta mambo ya uda huku. Hakuna mm. ambaye asikii vile maumivu yalivyo. Mm. Nadhani hata Gachagua juzi alisema huko Mount Kenya, eh kuna vipengele vingine tulikuwa tujaangalia vizuri. Eh, kuonyesha ameanza kuelewa. Nilikutana na Mheshimiwa Gachagua ikulu nikipeleka ripoti juzi. Naam. No. Kuambia Mheshimiwa Uh, umeweka booby traps huko lesema <laughs> kuingiliki akaanza waachana na yeye mwenyewe achana na yeye kwa hivyo ni lazima tuzidi kuwakosoa hawa na sio kuwakosoa it is very clear this economy is doing badly mheshimiwa huru kenyata alikuwa na uhusiano maalum na managing director wa IMF mama moja nakumbuka jina na sawa jina lake akamwambia no i have a nation to feed wao wanaona kama sasa uchumi utakuwa unaimarika wanaleta hii kodi ya nyumba nataka hapa tuju, tu, 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 tueleze wazi kwamba hii kodi ya nyumba is the undoing hawa atapelekwa nyumbani na hii kodi ya nyumba sababu gani mahakama yenyewe ikasema it is unconstitutional it is illegal that is the position as we speak na bado anaendelea anasema oh tunatafutia vijana eh, kazi aluf, watu yani wa Kenya walisoma wawe na madigree wawe architects wawe quantity surveyors kwa wingi ndio waje kazi yao ni how many quantity surveyors who work at one site lakini eh, <laughs> yeah, <laughs> hiyo hiyo ni mambo ya maana sana hiyo <laughs> <laughs> yatu natafutia kazi graduate mzima kazi yake ni kubeba tu hiyo matofali labda afanye ile mpatikane lakini that is a desperation. We are taking them to school. Serikali ambayo imeshindwa mm. na hata kwa ajili madaktari. Mm. Madaktari mzazi anapeleka mtoto kwanza kusomea chuo kikuu mpaka na anaitimu mm. kama daktari. Mm. Over a thousand almost going to 2000 in terms hawana kazi. Yeah. Madaktari akisema oh swala hili ni mbaya tia gas. <laughs> Lakini kwa sababu nikiwa uh, hatuna muda mrefu. Yes. Uh, umesema ya kwamba hero jabla taka nyumbani lakini mheshimiwa Kalonzo 
Mheshimiwa Ruto aliwekwa nje ya serikali aliyounda. Aliwekwa namna gani? Eh washa <laughs> eh, nif, nifuata hilo wazo. Lakini azimio yeah. walipewa uwezo, pesa na kila kitu. Taasisi zote zilikuwa nyuma ya candidate wenu Agwamba. Wacha nimalize tu. Wacha nimalize tu hapo. Lakini baadaye mkashindwa. Sasa aliye mshida alikuwa nje ya serikali. Sasa ye mwenye serikali na kuna taasisi na kila kitu. Mtamshida aje hata kama ataogaza kabla kabla naamini tukiwa na tume huru. Tume huru ambayo inasimamiwa na mwenyekiti ambaye uweze kumuonga na vitu. Hiyo story yaliyofanyika ya eh, 2022 August kwanza itafanywa ukar, sio ukarabati uchunguzi <coughs> audit of the 2022 election ni makubaliano ambayo tuli tulikubaliana hilo swala ni wazi wako wa Kenya bado wata, watajua hao alishinda ama kusema hao kushinda lakini kwa sasa tunakubali wako kwa mamlaka mm. wanabeba hata <laughs> the sword <laughs> si, Ruto alisema hii yeah. sword sio kukata eh, cabbages <laughs> <laughs> sasa nataka tuelewe hapa bila bila hata ku, kuwa na msukumo zaidi kwamba kusema kwamba uh, William Ruto alikuwa amewekwa kando wa serikali. Ningeamini aliwekwa kando wa serikali kama wakati mmoja because he was deputy president until he became president. Jambo la ungwana ni kusema nimewekwa kando you resign. Okay? Kwanza hiyo katiba waliyopinga wao kumbukeni 2010 waliyopinga hiyo katiba. Hiyo nadhani ndio hiyo alia katiba aliyopinga ndio ilimsaidia kisha baadaye. There was no way atukuwa kwa serikali kama azimio la umoja wa Kenya atukuwa na even accounting officers or anything no. mambo yote hiyo mimi nilikuwa mkaji wa kwanza kwa deputy president's residence tulifungua na kibaki lakini mimi nilikuwa nafutumia kama office siku lala kule Ruto alikuwa kwa miaka mitano sikuona akitoka akasema oh E, mimi nimetengwa na uhuru ili swala la kutengwa ni ushawishi ndio wa create ile narrative ya mahasla na ma dynasty do you hear anybody talk about you hata ile bottom up because wameelewa kumbe hii bottom up maana yake ni mama ameumizwa ame kule chini unaongeza <laughs> ushuru kwa kila kitu bottom up ni kule bottom muumie zaidi mm. wa Kenya wanaelewa kwa hivyo Hatutaki sana to uh, take a lot of your time lakini nataka watazamaji wetu waelewe kwamba there will be no nusumukate government what you have pre- presented as nadiko there is no nadiko government mambo ya handshake hakuna so this is clear but we shall form a formidable opposition tulikubaliana juu ya swala hilo tukasema we shall have Uh, at office ya prime cabinet secretary hata jina lenyewe alieleweki uh, ikiwa tumemwita prime minister ni sawa vile Ruto alikuwa anataka na pia tuwe na ofisi ya leader of the minority official sorry official leader of opposition, of opposition. this is what you have agreed hiyo tumekubaliana kuna watu wanasema kwamba hiyo sio handshake hiyo ni kuweka serikali on their knees okay. na wazo uh, His Excellency yeah. eh, Kalonzo mm. Mheshimiwa anasema yeah. yeah, anasema kwamba um, agreement iliyoko ni Odinga wewe Eda African Union wewe Kalonzo kuwa leader of issue opposition Hakuna hiyo agreement imeandikwa hapo ikifanyika ikifanyika ni sawa sioni ubaya kwa sababu tumesema uh, Raila kwenda AU sio ma, ma kwamba wamekubaliana or anything it was that there is vacancy there and it is important ngoja aende aende kama akirudi aseme in 2027 yeah by the way is entitled to two terms so two terms yeah, yeah, yeah. Mm. Ka, eh, lakini kuna watu wanauliza wewe umekuwa eh, katika eh, demo, eh, diplomasia yeah the qualifications ye mwenyewe amehitimu oh the, there's a special committee dealing with those things Mm. under the OEU the minister used to be the chairman by the way mm. of the AU candidates committee kwa naelewa mambo haya the most important thing is the principle of rotation and of course we ask kupeleka mtu ambaye hana experience politically mm. but we believe we have the best candidate to be honest 
iwapo atashindwa na Miss Adams uyu kutoka Somalia sijui nani wewe hawezi kutoka Somalia eh, yeah. sasa jimbo la Somalia has joined East African Community alright wako na candidate Mrs. sasa Adams. kama Somalia kuna candidate hmm. maoni yangu ni kwamba there will be a resolution of East African heads of state kwa hivyo hiyo swala litatatuliwa nyumbani because Somalia now is a member of East African Community okay, okay? Mm. so i have no problem with that Mm. It, will, it will be sorted out and I have no doubt you cannot compare Raila Odinga's candidature na huyo mama ambao unamhitaji I think she is a former foreign minister Raila is Jenga prime minister eh, tumaliza yeah. kwamba kuna watu wanasema Odinga akienda ni wale eh, ambao hamtaki eh, member eh, eh, African Union yeah. wewe una uwezo wa kuunganisha upinzani oh oh hata ukitaka Kenya nzima tuunganishe mtu ameunganisha Somalia na South Sudan na wapi yaani unaona pengine miumbile wewe unaona huko Derito umekula kidogo lakini 2027 uko Debeni ama 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 wakikuyu unajua anakutazama 2027 uko Debeni we are ready you are ready be honest with you we are consulting we are ready this around tunatumbia you know the vikwazo vimeweka vyote kama wewe ni mkongwe kwa sababu ukiangalia hata ukiangalia sura yangu mimi ni mkongwe mkongwe kwa sababu sasa mkongwe mimi ni wazee kwanza sasa Laila Odinga atakuwa experience is very important unajua kilicho na muhimu deritu na Michael Njenga is experience you know to run a country is not a joke all right If I tell you for example I address the United Nations General Assembly seven times and the world knows who we are although we are from Seikuru dunia hii mwisho ya dunia ya Kenya okay but people know the capability mzee kibaki jameni you will know mzee kibaki when I was his vice president yeah it went fika mahali pale mimi mwenyewe nilichukua mamlaka na kumsaidia kibaki okay So kama kibaki na sisi tuliweka uchumi wa Kenya hii ukafikia GDP growth ya 7% and when you have 7% GDP growth hiyo inaandamana na nafasi nyingi za kazi. Sio sio waseremala I mean people wanobeba na kujenga sema you creating you creating real jobs real economic growth. Our target is to make it beyond 10%. And if that happens remember vision ya kibaki na sisi na Raila na mimi that time because the, the, the wakati Kenya ilipata maendeleo marudufu real economic growth was during the grand coalition government kumbukeni hiyo mm. all right kumbukeni hiyo Raila akiwa prime minister mimi nikiwa vice president wa kibaki na kibaki hata tukafungua Thika road pale mimi nikaenda kumuliza kibaki this Thika super highway we are very proud of it wacha tuita kibaki super highway <laughs> aliniangalia kasema vice president huko hii barabara inaenda hakuna jina <laughs> that was the end of our discussion kibaki was selfless mm. and he was a man very well groomed in economics alisomesha economics in makerere london school of economics mimi ndugu yangu wa kenya mimi siwezi kwenda kuandaa wa kenya we need a combination of energy ability ukakamavu kwa mambo yote na nadhani nadhani kusema kweli i don't want to beat about we will come back tutakuja kuelezea wa Kenya wakati unaofaa ni kwa nini watu waamini na uongozi kwa hivyo unaambia wa Kenya tukimaliza maana yake eh, mwelekezi wangu ananiambia muda umetupa kisogo ndio uko tayari kuwapigania wa Kenya tayari kupigania wa Kenya nikipatwa hiyo nikitunukiwa hilo eh, position ya lead of official position ikiwezekana wenzangu lazima lazima la ushauriano pia ushauriano azimio la moja one Kenya kama ushauri itasema tunaweza kufanya hiyo kazi tutaifanya and i'm quite sure i drop the baton no. i think Kenya is not that by now As, asante 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 yeah. mheshimiwa ni tungependa kukaa uh, tuzungumze mengi zaidi lakini muda tu kidogo kesho turudi hapa kwa boy na utwite sikuru tukuje huko na robi kuna baridi kuje kule tuketi pia kwa boy pande huo tuzungumze haya na mengine mengi jabaila tukirekia eh thank you tutinarekania yani hatujamalizana bado
lakini tutakuja uh, siku nyingine eh yeah. labda uh, kwa wakamba unaweza kuambia kwa heri kwa yes, kikamba um, ni ngwatio na kamba imeze kikuyu kikuyu na kamba twewe na kanaba bainge mabate ya kamba kikuyu embu meru association nasema mm. wazee wakutane uh, professionals council of elders ya kikuyu council of elders ya wakamba they are ready this is a time by the way hiyo jimbo likishikana namna hii mm. eh you can win in round one. kwa hivyo gema hakuna shida kwa gema kuna uwezekano wa wewe ku, kuwa na talks uh, na deputy president Regathe Kashagwe kama sasa regade. adagema kusema kweli mimi Regathe atuelewane <laughs> atujuane <laughs> anaitwa Rigji atujuane na my friend Rigji yeah. okay tulikutana kwa maombi the other day naona akaombewa waliombewa na Benny Hinn na mimi nasema kwa nini waziniombea hawa ah watu hawa maombi ni ni kind of discriminatory hai hai kuna nelo tuliomba okay. ah, sina ubaya na any kenyan leader yeah. sina kabisa mm-hmm. absolutely okay. ndio kwanza kwa mfano ujue mheshimiwa uhuru kenyata naam ni rafiki yangu wa dhati asante no. wa dhati uliona tulienda eh, kanisani mwingi naam na nadhani Mount Kenya region saa hii lazima ameanza kufikiria yale mambo uhuru alitueleza ni ya kweli ama mwanaji mheshimiwa mwanaji mheshimiwa ndamle ndamleta ina inakaa yura tafute regadi akatafute aka uhuru lakini naona uhuru akubali inakaa ina, ina yura tuko sawa kwa uhuru ni chairman wa, wa summit ya azimio la moja wa nke ndamrudisha ndamrudisha <laughs> hapa <laughs> tutaenda sikuru Asante sana.